ഹായ് ഡിയസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നൂൾ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന് മുമ്പ് റിവർബ് റൂം സൈസ് വോക്കൽ വോക്കൽ മാച്ച് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു റിവർബ് തേർട്ടി ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ റിവർബ് തേർട്ടി റൂം സൈസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ പാട്ടിനനുസരിച്ചാണ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവിലൊക്കെ റൂം സൈസ് ഒക്കെ പോവുക അത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കാരണം കൂടുതലും വീഡിയോ ആണല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാരണം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് തിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പാടേണ്ട ഇതുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൈയൊന്നും അനങ്ങാതിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പാടുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലെ എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ബോറായിട്ട് തോന്നും എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ടിപ്സാണ് നമ്മളെ സ്റ്റോൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് സോറി ടിപ്സ് അല്ല ഒരു വലിയ നല്ല ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിയോ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഓഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വോക്കൽ വോക്കൽ മാച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കേട്ട് നോക്കുക കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് പെർഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോ പാടി കഴിഞ്ഞു ഓഡിയോ പാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലത്ത് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ സിമ്പിൾ വരും വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ വരും നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പാട്ടിനെ ലെയർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ലിറിക്സും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പാടേണ്ട പോർഷൻ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയറും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ലെയർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെയറും ആ ലിറിക്സ് നോക്കി പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മൗത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ മറ്റ് വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്തു നമ്മൾ നോക്കുവാണ് നമ്മൾ പാടിയത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ പാടുന്നതും അത് ഓഡിയോ ചെയ്തത് നമ്മൾ മൗത്ത് മൂമെന്റും എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നു വേരിയേഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീഡിയോയുടെ അവിടെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് റീഡോ ആർ ഇ ഡി ഒ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നു നമ്മൾ അതവിടെ ക്ലിക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടാൻ പറ്റും പാടി അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വോക്കൽ എല്ലാം ഒന്ന് വോക്കൽ വോക്കൽ മാച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് റൂം സൈസ് റവാബും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്താൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പാടിയ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും കൂടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും യാ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു നോ എത്ര നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഏത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി നിന്ന് പാടിയാലും പ്രശ്നമില്ല യാതൊരു കാരണത്തിലും നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ മുൻപ് തന്നെ ഓഡിയോ നല്ല വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്തതും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഈസി ആയിട്ടൊരു മെതേഡാണ് കാരണം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ വളരെ അനുകൂലമായൊരു ടിപ്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം ഓഡിയോ പാടുക എന്നിട്ട് ലെയർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ കൊടു സേവ് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ പാട്ട് കേ കേൾക്കുന്ന ആ പോർഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലത്ത് സൈഡിലായിട്ട് ക്യാമറയുടെ സിമ്പിൾ കാണുന്നു നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ കറക്റ്റായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു
നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഷോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡോ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു നമ്മളത് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മനോഹരമായി വന്നു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡി എസ് ഹായ് ഡി എസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നോൾ ടിപ്സ് 